ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ചാട്ട് ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ് ആദ്യം തന്നെ സ്നാക്കിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊട്ടേറ്റോ ബാജി നോർമൽ ബാജി പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി മുറിച്ച് അത് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് വേണ്ട ഫില്ലിങ് ഒരു ചട്നിയാണ് ഒരു മീൻ ചട്നി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിനയില മല്ലിയില ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് കിട്ടാം ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അധികം വെള്ളമില്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ചട്നിയും കൂടി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പൊട്ടേറ്റോനെ ബാജിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ പീസ് ഉള്ളിയാണ് ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഹാഫ് ഉള്ളി പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പൊട്ടേറ്റോയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഏകദേശം വയന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചന മസാല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ചാട്ട് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിനാൽ നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ ബാജി ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇതൊരു പൂരി ബാസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ പൂരി ബാസ്ക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പൂരി കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മൈദേൻ്റെ പൂരിയാണ് ആക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടു അപ്പോൾ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊരു മാവാക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പൂരിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൈദ അല്ലാണ്ട് ഗോതമ്പ് പൂരിയിൽ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഹാഫ് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൈദ എടുത്ത് കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ബോൾസ് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് ബോൾ മാത്രമേ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബോൾസിനെ പരത്തി ചപ്പാത്തി സൈസിലാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള ചപ്പാത്തി ആക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിന് അടപ്പോ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ സൈസിലുള്ള പൂരി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ചെറിയ പൂരി സൈസ് ആക്കി പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ വലിയ സൈസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്
ഏകദേശം ആ താഴത്തെ ഭാഗം ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഈ പൂരി ഇങ്ങനെ വിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല കപ്പ് സൈസിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് സൈസിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള പൂരീസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സാധാ പൂരി ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഏകദേശം പൂരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കൈ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സ്റ്റീലിൽ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് എന്തായാലും ചൂടാവും അപ്പോൾ കോച്ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എപ്പോഴും പിടിക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂരിയെല്ലാം ചുട്ടെടുത്തു കണ്ടേ നല്ല ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് പൂരി ബാസ്കറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറിയ ബാസ്കറ്റ്സ് ഇനിയുള്ള പണി ഇതിൽ ഫില്ലിങ് ലെയറിയലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ആ പണിയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ചട്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല പിന്നെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ മയണൈസും കൂടി വേണം മയണൈസ് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസാണ് എടുത്ത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മയണൈസും കൂടി വേണം അതിന് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ബാജിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ബാജി ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചട്നി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് മേലെ ആയിട്ട് മയണൈസും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ ലെയറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് പച്ചമാങ്ങ പോലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ചാട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ഈ സെയിം പൂരി ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങും മയണൈസെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിക്കൻ നമ്മൾ എല്ലാ സ്നാക്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്നാക്കിലും ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരി ബാസ്കറ്റ്സ് റെഡിയായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ആക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളാണ് വലിയ കാര്യമുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക